ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം എങ്ങനെ കാണാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയിലൂടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും വർഗമൂലം വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഞാനിത് ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഇത് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മുണിച്ച രണ്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ എഴുതാനല്ല മനസ്സിൽ പറയാൻ പഠിക്കണം ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയാൻ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ മൂന്നാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിച്ച ആറ് അപ്പൊ ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാല് മൂന്ന് ഗുണിച്ച പന്ത്രണ്ട് എന്നിട്ടൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചേർക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അടുത്ത ദിവസം നാപ്പത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാലാണ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ അഞ്ച് നാലും അഞ്ചും ഗുണിച്ച ഇരുപത് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ചേർക്കുക അപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി അൻപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അഞ്ച് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഗുണിക്കണം അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് അപ്പൊ ഉത്തരം മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ടു ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആറാണ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഗുണിക്കണ ഏഴ് ആറ് ഏഴ് നാപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ചേർക്കുക അപ്പൊ നാപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എട്ട് ഏഴ് എട്ട് അൻപത്താറ് അപ്പൊ ഉത്തരം അൻപത്താറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓക്കെ എൺപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എട്ടാണ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഗുണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഉത്തരം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒമ്പതാണ് അതിനെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പത്ത് ഒമ്പതും പത്ത് മുഞ്ച തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യയിലൂടെ വർഗമൂലം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാല് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്നിങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഇനി എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാലിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് രണ്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം ഒമ്പതിന്റെ വർഗമൂലമാണ് മൂന്ന് പതിനാറിന്റെ വർഗമാണ് നാല് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ നാലിന്റെ വർഗമാണ് പതിനാറ് ഓക്കെ അഞ്ചിന്റെ വർഗമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലമാണ് അഞ്ച് ഓക്കെ ആറിന്റെ വർഗമാണ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിന്റെ വർഗമൂലമാണ് ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഏഴിന്റെ വർഗ ഏതാണ് നാപ്പത്തൊമ്പത് എന്നാൽ നാപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ വർഗമൂലം ഏഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ഇത് നോക്കൂ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലെ നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ അവസാനിക്കുന്നത് ആറിലാണ് ഇതിന്
लास्ट टू मैच इन नाम अंतर तुट मुख्य तुण्ट संख्य वर्ग तुण्ट ता नोक ओके इवे नमक तुण्णी ए स्क्वयर शरीर इवे तुण्णी ए संख्य अद स्क्वयर ओं स्क्वयर अब नमक आदि संख्य ओंपद मनसा इन नवसान संख्य नोक संख्य अबसानी स्क्वयर ओंसानी स्क्वयर ओंसानी स्क्वयर एणपति अब ओंसानी रु संख्य स्क्वयर आलिक अब नमें आंसर तुण्णा अलग तुण्णा अब नमुक रुपन तुण्णी ओके क्लियर आयो आद संख्य कटी मनस अब ना लास्ट टू डिजिट मैं तुट मे संख्य नयी एट नयी एट वरुद ऐ वर्ग एण्पत्तर वर्ग संख्य वरुद अद वर्ग ओं वर्ग अगर आदि संख्य ओं कास्ट डिजिट नोक लास्ट डेटानी स्क्वयर ओंसानी ओं स्क्वयर एणपत्सानी इन निर्मात्रे इवे नमु कंफ्यूशन संख्य ओके अब इंजिटे स्क्वयर तुण्णी अब इवे तुण्णी अब नोक तुण्णु इतना वलुदाण चुका तुण्णु वलुदाणी तुण्णी वाली संख्य पवर आदमी स्क्वयर तुण्णी स्क्वयर तुण्णे पूज्य आंसर्णी क ओके व्यक्त मनसि बाकी कणकूल नमुक नोक अड़ दस निे पूज्यों अ स्क्वय रूट अलग अब वर्ग मूल का ओके वर्ग मूल का लास्टे टू डिजिट मे तुट मे संख्य नोक इतना इपति ए पवर नोक इतने स्क्वयर अल अब इतने ऐसे स्क्वयर अंजि स्क्वयर इतना अब आदि संख्य नमु कंजी इन नमुके रामा नंबर कंसान नंबर नोकान संख्य ओं अबसानी नमक मूं स्क्वयर ओंसानी अब ऐसी स्क्वयर ओंसानी अब नमुक आंसर उत्तर अंपति मून आलि अंपति ऐसा मूं स्क्वयर ओंसानी स्क्वयर ओंसानी अब नम्बर उत्तर तुण्णी मून अलग सोरी अंपति मून अलग अंपति अब निर्णय अंसर संख्य अंजानी स्क्वयर मन पढ़ी इन संख्य अंपत्वयर कदि संख्य अंजाड़ संख्यो गुणिका अंजे गुणिक स्क्वयर मुझे संख्य मुझे वलुदाण चाण नोक नमक संख्य मुझे चुदा अद उत्तर इंख्य अंपति मून आ वर्ग मूल अंपति संख्य 
സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയും നോക്കണം ആറാണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഒന്നുകിൽ നാലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്നുകിൽ എഴുപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ അതായത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ആറായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആറാണ് ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ എഴുപത്തി നാലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി ആറാകാം അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അവസാനം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏഴല്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് കൂണിക്കണം ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അൻപത്തി ആറ് അപ്പൊ ഉത്തരം അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ വലുതാണോ ഈ സംഖ്യ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ അൻപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഉത്തരം എഴുപത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിന്റെ റൂട്ടാണ് കാണേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റിലെ ടു ഡിജിറ്റ് മാറ്റണം എയ്റ്റി ഫോർ മാറ്റി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന സംഖ്യ ഏഴാണ് ഏഴിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കുക ഏഴിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് നാല് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇതിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യയാണ് ഏതൊക്കെ സംഖ്യയുടെ പവർ ആണ് നാലിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അവസാനം നാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം നാല് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നുകിൽ രണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാകാം അപ്പോൾ ഉത്തരം ഒന്നുകിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കാം അത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം മനസ്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം ഓക്കെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് രണ്ടിനോട് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഗുണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ ആറ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ വലുതാണോ ഈ സംഖ്യ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഈ സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഇതിലെ വലിയ സംഖ്യയായ ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമൂലം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് മാറ്റണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ടാണ് എഴുപത്തിരണ്ടിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ വർഗമാൽ ആണ് എന്ന് നോക്കണം എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് എട്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് അറുപത്തിനാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് എട്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നോക്കണം ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ഫൈവ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഉത്തരം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ എട്ട് അല്ലേ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയോട് കുണിക്കുക അപ്പം എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് ആൻസർ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശരിയല്ലേ അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എൺപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർഗം മൂലമാണ് എൺപത്തഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മളിത്